Hikaye, örümcek adamın dünyaya gerçek kimliğini açıklamasıyla başladı. Kiralık katil, Peter'a suikast girişiminde bulundu ama ne yazık ki onun yerine Meyhala'yı vurdu. Meyhala'nın hayatı tehlikedeydi. Gözü dönmüş Peter, tereddüt bile etmeden anında evin dışına koştu. Her zaman kendini durduran Peter, bu sefer hiç düşünmeden kocaman bir arabayı kiralık katile fırlattı. Mary Jane o sırada hastaneyi arıyordu ama eve hızlı bir şekilde dönen Peter zaman yok diyerek Meyhala'yı hastaneye atarak kendi götürmeye karar verdi. Meyhala'yı tedavi etmek için hastanedekiler anında bir ekip kurdular ve müdahale etmeye gittiler. Peter odanın dışında hem hüzünlü hem de sinirli bir şekilde yumruklarını sıkıyor ve halasına bir şey olmamasını diliyordu. Ardından hapishanede bir gardiyanın Kingpin'e mesaj ilettiğini görüyoruz. Bay Fisk, size bir mesajım var. Ne anlama geldiğini bilmiyorum ama... Bu şekilde daha iyisin Charlie. Söyle bakalım, mesaj ne? İlk hediye sepeti teslim edilmedi. Ancak diğer iki sepetten biri teslim edildi. İyi, o zaman akşam tamamen bir kayıp değildi. Lüripides'i tanıyor musun? Hangi hücre efendim? Hangi hücre mi? Sevimli. Asıl olayı kaçırıyorsun Charlie. Senin kalibrende bir adam sahnede olmalı. Evet, aslında eşim de aynı şeyi söylüyor. O bana hep... Euripides, Yunan oyun yazarı. Alkestis, Medea ve Elektra'yı yazdı. Trajediyi çok severdi. Sanırım onunla ortak noktalarımız çok fazla. Muhtemelen tüm zamanların en sevdiğim cümlesini yazdı. Tanrılar kimi yok etmek isterlerse önce onu delirtirler. Keyif almayı uzatıyor, anlıyor musun? Bu da bunu daha değerli kılıyor. Anlıyor musun Charlie? Elbette, şey bir bakıma... Hayır, tam anlamadım Bay Fisk. İyi oldu. Eşine en iyi dileklerimi ilet Charlie. Teşekkürler Bay Fisk. Ardından Peter, Mary Jane ile görüşmeye ve May halası ile ilgili son durumları dinlemeye gitti. Peter, Mary Jane'e tüm suçun kendinde olduğu hakkında serzenişte bulundu. Ve Mary Jane'in nereye gidiyorsun sorusuna... Aklıma koyduğumda yaptığım en iyi şeyi yapmaya gidiyorum. Birilerinin canını yakmaya. Dedikten sonra ağ atarak oradan uzaklaştı. Peter suç mahalline geri döndü. Merdivenlerden yukarı çıkarken polis memuruyla karşılaştı. Onu durdurmaya çalışırken Peter A ile onu duvara sabitledi. Peter olay yerinde kendi soruşturmasını yapmaya başladı. Etrafı incelerken örümcek hisleri bir anda onu uyardı ve hemen yanındaki tüfek türbününü onun dikkatini çekti. Elini alıp incelemeye başladığında dürbünün üzerinde Gunter Wazes yazdığını gördü ve ardından sinirli bir şekilde suç mahalinden ayrıldı. Şu anda May için bir şey yapamam. Orada yüzümü bile gösteremem. Çünkü şehirdeki her gazetede bu haber var. Onu daha fazla tehlikeye sokmuş olurum. Yatağının yanında duramıyorum. Elini tutamıyorum. Onu sevdiğimi bile söyleyemiyorum. Bunu Mary Jane'e ve ellerinden geleni yaptıklarını bildiğim doktorlara bırakmak zorundayım. Yapabileceğim tek şey bu. Ve bunu nasıl yapabileceğimi biliyorum. New York'ta herkes büyük adamların nerede takıldığını bilir. Dokunulmazdırlar. Besin zincirinin o kadar yukarısına bağlı adamlar ki polis bile onlarla uğraşmaya korkar. Kongre üyelerine ve ünlülere satış yapan üst düzey uyuşturucu satıcıları, yeraltı seks ticareti, silah kaçakçıları, bu sefer kapıyı bile çalmak yok. Havamda değilim. Bu gece anlaşmanın ne olduğu, bu adamların kim olduğu ya da neyi neden satın aldıkları umurumda bile değil. Bu gece benimle onun arasına girdiler. Bu gece hiçbir yere gitmiyor. Bu gece değil. Bu gece kural yok. Şaka yok. Yumruk sakınmak yok. Bu geceden itibaren kimse kaçamayacak. Kimse ailemi tehdit edemeyecek. Kimse. Hem de hiç kimse. O gece Peter'ın umurunda olan tek şey kiralık katilin kimliğini öğrenmekti. Elindeki tüfek türbününü onlara gösteriyor ve kimin olduğunu sorguluyordu. Hatta o kadar ileri gitti ki sorguladığı kişinin elini bile kırdı. Bu arada Meyhala hastanede komaya girmiş, zar zor ona bağlı olan makineler sayesinde hayatta kalıyordu. Eğer komadan çıkmazsa ölümü kaçınılmazdı. Şimdi üzerime düşeni yapmalıyım. Bunu buraya uzun zaman önce koymuştum. Yanlış mesaj verdiğini düşündüğüm için buraya kaldırmıştım. Belki de bu mesajı göndermek isteyeceğim bir gün geleceği için sakladım. Kuralların artık olmadığı bir gün. Meyin vurulmasından sorumlu olan kişiyi bulana kadar durmak yok. O zamana kadar durdurulamaz olacağım. Onların hepsini bulacağım. Ve onları bulduktan sonra yapacağım tek şey hepsini öldürmek olacak.
Video hoşuna gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.